给我拉块大的。哎，哎，小的吧。别骂了，哎呦，您伤到哪儿了？腿腿好像是断了，快去叫大夫。不必劳烦了，给我点银子，我自己去看大夫就行了。还是让大夫来看看比较妥当啊。哎呀，你这个人撞了我怎么不给银子呀？哎，你们大家伙给评评理。哎，你别乱说，我们少爷没说不给钱啊。你先把手松开。你有马车了不起啊？有马车就可以仗势欺人啊？今儿撞了我。不给银子，休想走！你这别演了，起来吧。我这腿都瘸了，我怎么起来呀、啊？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！又还打人！哎哎哎哎！腿断了还能跑这么快？多谢先生解围。啊，这种手法我在京城可见得多了。其实我也知道他是有意讹诈，不过他这一般泼皮无赖，哦，实在是拿他没办法。哎哎，好了好了，没事了啊，都算了算了。原来是天子。哎，请问先生，尊姓大名？区区小事，不做夸饰。走吧。先生，先生，你有看见我哥吗？你哥？他穿一身土布衣裳，脸上还有一脸麻子。哦，那个就是你哥啊！你们看到他了？他刚才还问我们少爷呢。出来，算了。怎么会这样？先生，对不起，对不起。他讹了你们多少钱？我赔给你们。我现在只有这个祖传的玉佩，还值十两银子，也不知道够不够，你拿去吧。不用了，你哥没有得逞，你不用赔钱给我。啊，那就好。先生，你千万别怪我哥，其实他已经两年没干那营生了。这次，这次若不是我爹死了，我娘病重。小弟弟饿了三天三夜，他也不会这样。你们，你们不是本地人吧？不是，家里旱了两年，没有收成，我们是逃荒来的。姑娘。你哥往那个方向走了，要不你过去问一问。谢谢先生。先生，要不，要不你把这玉佩买下吧，我只要十两银子。不用，我不需要。五两，三两。大夫说了，大夫说。我是见不到银子，就不给我娘看病。行了，姑娘，你先别哭了。这样吧，姑娘，我给你五两银子吧。谢谢先生，这玉佩给你。不用了，这是你家祖传之物
，你好好留着吧。谢谢先生。哎，姑娘，请留步，明天，明天。这是我的名帖，以后如果你们家再有困难，尽管来找我。但是叫你哥，别再干那个营生了，啊！谢谢先生。少爷，那姑娘看着倒挺诚实，可惜摊上那么一个哥哥，都不容易、啊收拾东西干嘛？明天我们得走啊。走？不说入秋才走吗？我给你找了个人家。你又没钱了？哎。你不是还有几十两银子吗？嗨，今天一时没忍住啊，去王大嘴那儿玩两把。全输了。还欠了王大嘴十五两银子呢。你又把我给卖了，这次啊，比上次多卖了五两。这回把我卖给谁了？没细问，反正啊，你待几天呐，抽个空子就跑，我在城外的三里店等你，然后啊，咱们父女俩去大草原逍遥快活去。我还以为在金崖能多待两月。迟早都得走，多俩月少俩月，哼，也差不了太多。哎，爹，你说我们什么时候能够不跑路，能够停下来？停下？你是水命，我也是水命，我们停不下来。你又不知道我是哪年生的，凭什么说我是水命？同治八年发大水，我从水里捞出一个木盆来，里边装着你。你还说你不是水命？我又成水里捞的了。你上次还说是在狼窝里捡的我呢。我说过吗？你上上次还说我是哪个大户人家的小姐，是金命。我什么时候说的？怎么记不起来了呢？爹，你什么时候能跟我说句真话，能够不骗我？你爹跟你说的，句句都是真话。